Amoroso Padre Celestial, esta tarde estamos nuevamente aquí reunidos porque tu Espíritu Santo nos ha invitado, nos ha recordado y nos ha dado la oportunidad de volver a estudiar juntos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla con gozo y con el deseo de entregarnos a ella para que la luz que tú quieres que brille en nuestra oscuridad se lleve a cabo y traiga la transformación de nuestros caracteres en preparación para la venida de tu Hijo. Bendice también a aquellos que han de ver el video después, más tarde. Hay varios de ellos, no sabemos quiénes son ni de, ni de dónde los están mirando, pero Señor, Tú que los conoces, envía a Tu Espíritu Santo para que ellos también tengan la bendición de recibir Tu Palabra de acuerdo a lo que Tú deseas. En el nombre bendito de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Entonces comenzamos con el primer versículo que es Mateo 1.21. Y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pueden repetirlo allá cada quien en voz alta. Los micrófonos están apagados, no van a, a hacerle disturbio a nadie. Así que pueden repetir junto con, conmigo. Luego viene segunda de Pedro 3.13. Bien que esperamos, cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas en los cuales mora la justicia. Así que si queremos morar en un lugar donde hay justicia, tenemos que tener la justicia de Cristo en nosotros para que podamos ser miembros de ese país. Luego viene Hebreos 9.28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para los que le espera, para salvación de los que le espera. Recordemos que cuando dice allí sin relación con el pecado, es porque la primera vez que vino fue con relación al pecado, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta vez ya no vendrá para llevar los pecados de nadie, ya eso lo hizo en el primer viaje, ahora viene para salvación, para rescatar de este mundo y llevar al cielo a los que le esperan. Luego sigue Filipenses 3.9, y ser hallado, ese día, ¿verdad? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3.3, nos encantó tanto el, el capítulo de Filipenses 3 que escogimos otro versículo de ahí también. Filipenses 3.3, porque nosotros somos la circuncisión. Los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, quiere decir que creemos en Él como el Mesías, el Salvador del mundo, y no teniendo confianza en la carne, ni en la de nadie más, mucho menos en la nuestra, ¿verdad? En el momento que comenzamos a confiar en nuestra propia carne, estamos soltando la confianza que debemos tener en Dios. Así nos sirve. Bueno, luego después de esto viene Hebreos 11, 17 al 19. En cuanto a la experiencia de Abraham, su experiencia de fe, cuando se le pidió que entregara a su hijo como sacrificio, ¿verdad? Bueno, comenzamos a repetir, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndose, habiéndole sido dicho en a, que en Isaac te será llamada simiente, contando o pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Así que quiero animar especialmente a aquellos que se están uniendo por primera vez esta noche o, o recientemente, que cuando nos oigan repetir estos versículos, que no se desanimen. Sí, hay varios ya, porque hemos estado andando en el estudio en este curso por varios meses. Pero comiencen, comiencen con uno, luego sigan con el otro y así van. El Espíritu Santo está encargado, es parte de su ministerio, de guardar la palabra de Dios en nuestras mentes. Mientras ustedes se van alimentando con ella, la van repitiendo, el Espíritu Santo la va fijando en sus cerebros. Así que no se desanimen. Pongan al Espíritu Santo a trabajar. Ok, el que le sigue a ese es Primera de Timoteo 2.5. Porque hay un Dios. Asimismo, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? 
Jesucristo hombre. Amén. Luego a ese le sigue 1 Corintios 15, 26. Una esperanza muy grande, una promesa que, a, a la cual todos nos aferramos. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Será el postrero, pero será deshecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Luego le sigue Habacuc 2.4. Aquel cuya alma está, no, perdón, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando dice allí por su fe, ¿su fe de quién? Su fe de Jesús. La fe de Dios obrando en nosotros, porque nuestra fe, igual que nuestra fuerza, igual que nuestra sabiduría, igual que todo lo que viene de nosotros, es muy débil y no es constante, cae. Es como las, las lucecitas de Navidad, digo yo. Prenden y apagan, y prenden y apagan, y así es nuestra fe. Pero con la fe de Jesús obrando en nosotros, es una fe que no decae, no se acaba, no nos deja en el eh, afuera en el frío. Luego el, el último que agregamos fue de Éxodo 12, 13. Así que yo sé que muchos están trabajando en alimentarse con este para que el Espíritu Santo lo fije en sus mentes. Y es precisamente porque estamos hablando de el tiempo de, de Moisés cuando vino a rescatar al pueblo de Israel. <coughs> Estudiamos de Faraón. Estudiamos de cómo el corazón fue endurecido del faraón, cómo sucedió eso. Um, para los que están uniéndose ahora por primera vez, regresen y escuchen todas las, las presentaciones. Estamos siguiendo el libro El Pacto Eterno por Elliot Wagner. Si alguno de ustedes necesitan el libro, y no sé exactamente dónde, de dónde serán todos, pero si es especialmente aquí dentro de los Estados Unidos, es fácil enviarlo, háganos saber y para compartirlo con ustedes. Pero de todas maneras, no solamente lo leemos y lo seguimos, sino que también en, en algunos lugares nos desviamos y vamos a encontrar más información. De manera que todos, ya, ten, ya sea que tengan suficiente conocimiento por muchos años en cuanto a la Biblia y sepan de varias historias y, y circunstancias y experiencias, o sean que apenas están comenzando, que todos podamos tener el, el conocimiento que necesitamos tener. Entonces, el último, como dije, fue de Éxodo 12.13 y se refiere a la forma en que Dios instruyó a los israelitas lo que debían hacer en preparación para la décima y última plaga. De eso es que estamos ahora precisamente hablando, estamos hablando de la primera Pascua y la última Pascua, etc., en el, en el veintiavo capítulo del libro. Y entonces Éxodo 12, 13 dice así, repitámoslo juntos, si lo tienen enfrente de ustedes pueden leerlo junto conmigo también. Y la sangre o será por señal o símbolo. Esa señal allí es como un símbolo. En, la, en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros o pasaré por alto. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Esos son los versículos que tenemos hasta ahora. Y pronto vamos a empezar a repasarlos en mitad. Con eso no, no tomamos mucho tiempo aquí, pero eh, para los que han estado esta noche por primera vez, um, si van a las grabaciones de antes, allí los van a oír y pueden entonces tomar nota de ellos. Hagan, eh, eh, mu muchas veces recomiendo que los escriban, eh, por ejemplo, en tarjetitas, de, maneras, de manera que la pueden llevar en su bolsillo, en su cartera, eh, a, a o las pueden llevar en el carro y cuando llegan a, una, a un semáforo rojo pueden parar y leerlo, leerlo, repasarlo. O están en una oficina de un médico y están esperando, allí pueden repasar y repasar. O salen a caminar y hacer su ejercicio, llévense la lista o los pueden escri escribir en páginas. Los míos los tengo en páginas y me los llevo cuando voy a caminar por la mañana, voy repitiendo. Me voy alimentando con la palabra del Señor. Es muy bueno porque mientras están haciendo ejercicio, hay más oxígeno que está llegando al, al cerebro 
mucho más fácil también entonces de recordarlos. Le ayudamos hacia el Espíritu Santo con la tarea que él tiene. Entonces les animo a que por favor lo sigan repasando, se lo sigan aprendiendo y repasen también el material que ya hemos estudiado. Ya ustedes saben esto, me han escuchado decirlo bastantes veces. Los animo a que sigan haciéndolo para que se forme parte no solamente de lo que saben, sino de lo que son sea la, far, la forma en que pensamos y procesamos todo lo que estudiamos de la Biblia. Así que entonces vamos a entrar ahora al estudio mismo. Hemos llegado en el capítulo 20 hasta la página 135 la vez pasada. Entonces vamos a comenzar leyendo el primer párrafo de esa página, aunque ya lo cubrimos, sin embargo, para entrar otra vez en el tema en que estábamos, es la primera Pascua. Como dije anteriormente, en inglés se llama Passover, Pascua en español. Passover porque Dios pasaba por encima, ¿verdad? A medida que la, que la, la sangre estaba sobre lo, el dintel y los postes de la puerta, el ángel veía esto y pasaba por alto o pasaba por encima esa casa. Vamos pues a leer, está allí principalmente de Éxodo 12, 5 al 13. Comienzo. Era la última noche que los hijos de Israel iban a pasar en Egipto. El Señor estaba a punto de enviar su último gran juicio sobre el rey y el pueblo en la destrucción de los primogénitos. Se instruyó a los hijos de Israel que tomaran un cordero sin defecto. Hablamos de eso la vez pasada, porque ese cordero no los estaba salvando a ellos de la muerte. Representaba, era un símbolo del cordero de Dios, que no tenía mancha ninguna, ¿verdad? Por eso dice sin defecto que habían de sacrificar por la tarde, comiendo luego su carne. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, la sangre os será por señal, aquí está el nuevo versículo de memoria, en las casas donde vosotros estéis, veré la sangre y pasaré de largo, pasaré de, por alto ante vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Eso viene, como dije antes, de Éxodo 12, 5 al 13. Ahora entonces vamos a la página 136, que es donde vamos a comenzar eh, el material nuevo de esta noche. La aspersión de la sangre en los postes de las puertas simbolizaba lo que más tarde quedó escrito. Esto viene de Deuteronomio 6, 4 a 9 ahora y dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De hecho, que esas palabras de Deuteronomio 6, 4 al 9 forman una, una oración que se repite mucho entre los círculos de los israelitas, los israelitas ortodoxos que todavía siguen estas cosas. Es una bendición que ellos pronuncian y la repiten. Y allí menciona que esas palabras también deberían estar sobre los postes de, la, de las casas. Tomemos eso en cuenta porque estamos hablando de la sangre de ese cordero que ellos tenían que poner en los postes. Noten allí cómo se ligan las dos. Ahora, por favor, si pueden y si quieren, subrayen el resto de ese, de ese párrafo porque aquí viene la lección Perfecta, preciosa. La justicia de la ley de Dios se encuentra únicamente en la vida de Cristo. Puede estar en el corazón solo cuando la vida de, Cristo, de Dios en Cristo está en el corazón. Estamos hablando de que la sangre, es, habíamos leído la vez pasada, de que la sangre no debía no debía comerla, no tenía, aunque comieran de los animales limpios, no debían comer la sangre, ni la grasa tampoco. ¿Por qué? 
se decía ya en la página 135, leímos la vez pasada de Levítico 17, de, la razón es porque la vida está en la sangre. La vida del animal está en la sangre, entonces no debían tomarla, pero la vida de Cristo también está en su sangre y por eso su sangre es la que nos salva. Sigo leyendo allí y ustedes notaron allí hay un error eh, tipográfico, eh, tachen las palabras donde dice puede estar en el corazón solo, pues, tachen las palabras en, tanto, en, cuánto. No tiene sentido la oración de otra manera. Así que puede estar en el corazón solo cuando, escriban la palabra cuando, cuando la vida de Cristo, perdón, la vida de Dios en Cristo esté en el corazón para limpiarlo de todo pecado. Sigo leyendo el resto de ese párrafo que les, les sugerí que subrayen. Poner la sangre en los postes de la puerta de la casa es lo mismo que escribir la ley de Dios en los postes de la casa y en las puertas. Y era indicativo de morar en Cristo, de estar incorporado en su vida. Vayamos entonces, abramos nuestras Biblias al, lib al libro de San Juan, en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan, capítulo 15, versículo 5. Allí también vamos a ver, recuerden que las, las casas donde ellos estaban era donde vivían, donde moraban, ¿verdad? Y está hablando allí de incorporarse, de incorporar la vida de Cristo en la nuestra. En Juan capítulo 15, versículo 5, encontramos a Jesús que está hablando. Si ustedes tienen la versión de la Biblia que muestra en, en tinta roja eh, las palabras de Cristo, van a encontrar que estas palabras están en rojo. 15.5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que está en mí y yo en él, este lleva no solamente fruto, sino mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Muchos de nosotros tal vez conocemos ese versículo anteriormente. Es de lo mismo que estamos hablando aquí, el poner la sangre en el dintel, el poner la palabra de Dios, lo que Dios les había, les había encomendado, quería decir que ellos estaban morando en eso, porque ese era el lugar donde moraban, donde vivían, donde habitaban. Cristo quiere habitar en nosotros y que nosotros habitemos en Él. De esa manera podemos llevar mucho fruto, porque sin Él puede que creamos que tenemos fruto, pero será un fruto plástico o de madera, un fruto que no es real, artificial solamente. El siguiente párrafo ahora, por favor, en la página 136. Cristo es el Hijo de Dios, cuya delicia consistía en hacer la voluntad de su Padre. Él es nuestra Pascua, como lo fue para los hijos de Israel en Egipto, pues su vida es eterna e indisoluble y aquellos que participan de ella por la fe comparten la seguridad de ella no hubo hombre ni demonio que pudiera arrebatarle su vida y el padre lo amó y no tenía deseo de tú de tomar su vida de él cristo la entregó voluntariamente y luego la volvió a tomar Morar en él, por lo tanto, como estaba representado en la aspersión de la sangre sobre los postes de la puerta, es ser librado del pecado y por lo tanto quedar libre de la ira de Dios contra los hijos de desobedientes. Vuelvo nuevamente a, a recalcar, porque aparece allí y tal vez se nos puede haber olvidado, cuando menciona la ira de Dios, el furor de Dios. No debemos tener ese, ese cuadro que tenemos cuando hablamos de alguien que está airado, porque entonces pensamos que Dios está, ay, está tratando de destruir y de acabar con todos. Él, su santidad es tal que si nosotros llegáramos a presentarnos delante de Él en nuestro estado pecaminoso, 
su santidad nos destruiría. De la misma manera que una luz de una vela, de una linterna, al entrar en un cuarto completamente oscuro, acaba con la oscuridad. ¿Dónde va la oscuridad? Simplemente no puede vivir, no puede estar, no puede sobrevivir al mismo tiempo en el mismo espacio que la luz. Por eso la santidad de Dios se representa como su ira para aquellos que se agarran, se aferran del pecado y no lo sueltan. El día que aparezcan delante de Dios van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no puede vivir en el mismo lugar al mismo tiempo con el pecado. ¿Ok? Entonces entendemos eso allí también. <coughs> Um, volvemos donde íbamos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso viene de Hebreos 13.8. La fe en su sangre, simbolizada en la aspersión de la sangre del Cordero en las puertas de las casas, cumple hoy lo mismo que siempre cumplió. Porque Él no cambia y el poder de su sangre tampoco cambia, ¿verdad? Cuando celebramos la cena del Señor que se instituyó en el tiempo de la Pascua en el que Cristo fue traicionado y crucificado, celebramos lo mismo que los israelitas en Egipto. Ellos estaban aún en Egipto cuando celebraron aquella primera Pascua. Se trataba de un acto de fe que mostraba su confianza en que Cristo sería su libertador prometido. Eso era lo que Dios les estaba enseñando a los israelitas aún antes de salir de Egipto. ¿Por qué? El deseo de Dios no era simplemente de liberarlos de Egipto y de la esclavitud y de los, los uh, capataces que los hacían trabajar. Lo que Dios quería hacer era librarlos del pecado, que ese es un mayor esclavizador que cualquier capataz que podamos tener. Él quería que ellos entendieran eso. ¿Y cómo nos libera Dios del pecado? Solamente por medio de la sangre de Cristo. Amén. Seguimos leyendo. Se trataba de un acto de fe que mostraba su confianza en Cristo como su, su libertador prometido. Así nosotros, mediante el emblema de la sangre de Cristo, mostramos nuestra fe en su vida para preservarnos de la destrucción que se avecina sobre la tierra debido al pecado. En ese día el Señor pasará de largo a aquellos cuya vida esté escondida con Cristo en Dios. Así como estaban ellos escondidos en la casa que estaba cubierta con la sangre, ¿verdad? De la misma manera. Seguimos. Como un hombre perdona al hijo que lo sirve, esto viene de Malaqu Malaquías 3.17, y sucederá así, por idéntica razón, porque Dios salva a su propio Hijo y los hombres son salvos en él. La página 137 ahora, <coughs> la última Pascua. Entonces, acabamos de estudiar en cuanto a la primera Pascua, la primera vez que se, se celebró. Ahora vamos a ver la última Pascua. Cuando Cristo celebró la última Pascua con sus discípulos, dijo... Esto viene de Lucas 22, 15 y 16. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Por favor, subrayen las dos próximas um, líneas. La oración que viene ahora. Esto nos muestra que la institución de la Pascua tenía relación directa con la venida del Señor para castigar a los impíos y librar o liberar a su pueblo. Nos damos cuenta como allí aquellas cosas que están en el éxodo del Antiguo Testamento de hace tantos miles de años, era todo un libro de lección para aquellos y para nosotros, mostrando la, la manera tan eficaz que la sangre de Cristo es la liberación para nosotros del pecado. Seguimos leyendo donde estábamos. 
Ahora lo que vamos a leer viene de 1 de Corintios 11, 26 y dice, Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anuncie, anunciáis hasta que Él venga. Por favor, subrayen la siguiente también, dos, tres líneas. La muerte de Jesús no sería nada sin la resurrección. Y la resurrección de Cristo significa ni más ni menos que la resurrección de todos aquellos que están escondidos en su vida. Aquellos que han muerto, que están dormidos, esperando la segunda venida de Cristo, están allí escondidos bajo la sangre de Cristo y escucharán su voz cuando Él regrese. Seguimos leyendo. Es mediante su resurrección que nos engendra a una esperanza viva de herencia incorruptible, incontaminada, que no se desvanece. Y esa misma fe y esperanza referidas a la misma herencia las mostró el verdadero Israel en Egipto. La herencia que esperamos está guardada en los cielos, y la herencia que fue prometida a Abraham, Isaac y Jacob, herencia para la cual estaba Dios preparando a los hijos de Israel, era mejor. Esto es celestial. Era mejor porque era celestial, ¿verdad? Seguimos ahora con el siguiente Párrafo. De allí vamos a encontrar varios versículos. Algunos de ellos ya los hemos leído. Por ejemplo, dice ver Éxodo 12, 5 al 14. Lo leímos esta noche precisamente para comenzar nuestro estudio. Así que vamos a agregar los otros. Tengan sus Biblias listas. Voy a leer la primera, la primera oración de este párrafo. La aspersión de la sangre es el gran lazo que nos une en nuestra experiencia cristiana con el antiguo Israel. Veamos entonces, en Hebreos, en el Nuevo Testamento, siguen de donde estaban en Juan, siguen hacia adelante como quien va hacia Apocalipsis, y encontrará en Hebreos. Van a ver a uh, Hechos Romanos, y luego las cartas, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, etc. Sigan para adelante, no vayan muy rápido. Y allá van a encontrar a hebreos. Hemos estado varias, varias veces allá, así que yo creo que ya lo pueden encontrar más fácilmente. Hebreos 11, versículo, versículos 27 y 28. Janet también lo pone en el chat, lo pueden leer de allí también. 11, 27 y 28. Hebreos 11, 27 y 28. Y dice, por fe... Dejó a Egipto, está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí no está hablando de cuando Moisés salió corriendo, huyendo del rey, porque había matado a un egipcio. Esa no es la ocasión de la cual esto habla. Fue la segunda vez cuando ya regresó para sacar al pueblo de Egipto. En esa ocasión dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. La primera vez había salido por miedo, esta vez no temía al rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Noten que la palabra invisible está con I mayúscula, se está refiriendo a Dios. Versículo 28. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba a los para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. También debemos ver, según esto, el capítulo 12 de Hebreos, versículo, dice 14, está incorrecto. El versículo que, que está en el, en el original es el versículo 24, pero vamos a leer del 22 al 24 para tener el contexto. ¿okay? Hebreos 12, 22 al 24. Están ahí cerca, así que pueden encontrarlo fácilmente. 22 al 24, dice, Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento y a la sangre del esparcimiento que había mejor que la de Abel, que habla, perdón, que habla mejor que la de Abel. Ahí está entonces la referencia 
a la décima plaga y a la primera Pascua, así como también a la segunda Pascua. Muy bien, entonces vamos ahora a primera de Pedro. Sigan hacia adelante otra vez, como quien va, pero apenas unas, un par de páginas. No hay mucho espacio entre Hebreos y primera de Pedro. Vamos a leer en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 10. Están incluidos en este en este capítulo, pero como hemos tomado tantas semanas en medio, vamos a leerlo otra vez. Primera de Pedro, capítulo 1, <coughs> versículos 2 al 10. Elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está otra vez la referencia al el roza, rociamiento, rociamiento de, la, de la sangre en los postes de la puerta, ¿verdad? Gracia y paz o sea multiplicada. ¿De qué, ¿A qué se refiere, se refiere esa gracia y paz? Viene como resultado de la sangre de Cristo. ¿Y para qué nos ayuda? ¿En qué forma todavía nos ayuda? Sí sabemos que con el perdón de nuestros pecados y limpiarnos del pecado, pero hay cosas todavía aún más prácticas que esas, que encontramos diariamente. Veamos a ver. Y por favor, marquen esto, porque yo sé que va a ser de mucho aliento cuando pasamos por tribulaciones y circunstancias difíciles. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para nosotros, que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud, salud quiere decir salvación, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo, en la cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos, en diversas tentaciones, tentaciones allí quiere decir pruebas, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece bien que sea probado con fuego, o es refinado por fuego, ¿verdad? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Así que, ¿de qué manera vamos a mirar esas um, pruebas y aflicciones que se nos presentan a todos de una manera o de otra y tarde o temprano, las vamos a mirar como la manera en que Dios está refinando nuestro carácter, purificando nuestro carácter para recibir esa salvación al final, ¿verdad? Ya recibimos la salvación, quiero, quiero que entendamos eso, pero la salvación de la presencia del pecado, porque ya fuimos salvos del poder del pecado, no tenemos que pecar. La sangre de Cristo nos dio esa victoria. La, la victoria de Cristo sobre el pecado nos da esa victoria sobre el poder del pecado. Pero todavía vivimos en la presencia del pecado. Pecado alrededor nuestro. Hay pecado todavía en nosotros. Hay la, los resultados del pecado. Todavía los tenemos en todas partes. Eso viene todavía al final. Sigo leyendo entonces ahora en el versículo 8. Al cual... No habéis visto, pero le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud o salvación de vuestras almas, de vuestras personas. Versículo 10, de la cual saludo salvación los profetas que profetizaron de la gracia que, a, que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado. Gloria a Dios que nos deja esas palabras allí y el entendimiento correcto de ellas para que nos den aliento al encontrar nuestras pruebas diarias. Ahora regresamos a la página 137 otra vez del libro. Tenemos algunos minutos todavía para leer. 
Vuelvo a empezar ese segundo párrafo. La aspersión de la sangre es el gran lazo que nos une en nuestra experiencia cristiana con el antiguo Israel. Y así fue como lo leímos en todos esos versículos. Muestra que la liberación que Dios estaba obrando en favor de ellos es idéntica a la que está obrando en nuestro favor. Nos une a ellos en un mismo Señor y en una misma fe. Cristo estaba presente con ellos de forma tan real como lo está con nosotros. Podía sostenerse como viendo al invisible y solo así podemos nosotros sostenernos. Cristo fue inmolado desde el principio del mundo y por lo tanto resucitado desde el principio del mundo de forma que todos los beneficios de su muerte y resurrección estuvieran al alcance de ellos tanto como al nuestro. Y la liberación que Cristo estaba obrando en su favor era de la más absoluta realidad. Por favor, subrayen las siguientes, siguientes tres líneas. Su esperanza consistía en la venida del Señor para la resurrección de los muertos, completando así la liberación. Y nosotros tenemos la misma bienaventurada esperanza. Aprendamos, pues, de los errores subsecuentes de ellos y retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Eso viene de Hebreos 3.14. Página 138. En lo sucesivo, todo será más claro en nuestro camino, pues discerniremos cada paso en nuestro estudio como la forma en que Dios trata a su pueblo en el plan de la salvación, aprendiendo sobre su poder para salvar y para llevar adelante la obra de proclamar el Evangelio. Las cosas que fueron, que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación, ahí está otra vez, la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15, 4. El título de este, de este capítulo era Salvos por su vida. Y está hablando, sí, de la sangre de Cristo y la representación, el símbolo de esa sangre en la puerta. Quiero que vayamos para cerrar esta noche al libro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10 ya está en el chat también. Porque, si siendo enemigos, fuimos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, por la sangre de su Hijo, ¿verdad? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por su vida. Y hemos hablado algo de eso esta noche. Sí, porque como la vida está en la sangre, y como somos, somos salvos porque Él derramó su sangre por nosotros, entendemos esto, sí, somos salvos por su vida. Pero quiero que entremos un poquito más profundo en cuanto a este, este punto. Porque, como digo, Cristo hubiera podido venir el jueves de la Pascua, y hubiera podido comer la última Pascua con los discípulos, y hubiera podido ser arrestado ese jueves de noche, llevado ante los tribunales toda la noche, la mañana siguiente nuevamente de un tribunal, y de paso para el otro, y regrese al otro otra vez. Él hubiera podido hacer todo eso, y haber muerto el viernes como murió, y haber descansado en la tumba el sábado, y haber resucitado al, al amanecer el domingo. Y luego se hubiera podido regresar al cielo, ¿y qué? Hubiera muerto por nosotros, ¿verdad? Hubiéramos tenido su sangre. ¡Ah! Pero aquí viene el punto que quiero que, que entendamos más profundamente. La muerte de Cristo es muy importante. La resurrección, resurrección de Cristo es muy importante porque sin la resurrección su muerte no hubiera valido de nada. Pero la vida de Cristo, su nacimiento como 
hombre, como humano, como tú y yo, y su vida como humano hasta los 33 años y medio, es tan importante como su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque vivió bajo la voluntad de su Padre, sometiendo su voluntad bajo la voluntad del Padre en todo. En Juan 15, 5, esta noche estudiamos de que sin Él no podemos hacer nada. Y en Juan 5, 5, 5, 30, Él dice, Él habla y dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Entonces, esa vida que Él vivió bajo la voluntad de su Padre es la que Él nos ofrece y nos da, y es la que nos da la victoria sobre el pecado. De manera que Romanos 5.10 dice mucho más de lo que se ve nomás en la superficie. Somos salvos por su sangre, somos salvos por su vida, somos salvos por su muerte y por su resurrección. Cada uno de esos elementos es tan importante como cualquiera de los otros. Gracias a Dios que nos dio a su Hijo y nos lo dio completo, entero. No nos dejó ni un pedacito sin entregarlo por nosotros. ¿Estamos verdaderamente agradecidos por eso? Si así es, le permitiremos al creer en Él y al entregarle nuestra voluntad de que Él haga su voluntad en nosotros y nos transforme para estar listos para su segunda venida. Esta vez no como un bebé, sino como rey de reyes y señor de señores. Les invito para que nos postremos de rodillas para cerrar con una oración. Amante Padre Celestial, de la misma forma que tu hijo vino a vivir en nuestra carne y sangre, para poder entender y comprender y darnos a entender cuán poderoso Él es en nuestra hora de tentación. De esa misma manera, Señor, queremos aceptarlo y recibirlo continuamente, día tras día, momento tras momento. Que la victoria que Él obtuvo para nosotros con tanto padecimiento y sufrimiento, no vaya a ser en vano para ninguno de nosotros. Necesitamos de tu fuerza aún para entregarnos a ti. Y por lo tanto te pedimos que nos des de tu poder, tanto el querer como el hacer de tu buena voluntad. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.